வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கிராஸ்கட் கூடையில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்ட் ஒனில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீக்கை பார்த்துக்கலாம் எட்டு அடியில் பதினாறு வயரும் எட்டு அடியில் எட்டு வயரும் எடுத்தோம் ஒவ்வொரு கலர்லேயும் அதுக்கப்புறம் எட்டு அடியில் ரெண்டு வயரும் எட்டு அடியில் ஒரு வயரும் இந்த மூணு வயரையும் சேர்த்து ஆம்பளா நாட் போட்டோம் மொத்தமாக பதினாறு ஆம்பளா நாட் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் எல்லா ஆம்பளா நாட்டையும் ஆல்டர்னேட்டாக வச்சு ஸ்கொயர் நாட் போட்டு ஜாயின் பண்ணோம் இது ஜாயின் பண்ணும்போது எல்லா ஆம்பளா நாட்டுக்கும் மேலேயும் அந்த நாட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ குட்டையான வயருக்கு ஒரு நாட் போட்டிருப்போம் அந்த நாட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் எல்லா ஆம்பளா நாட் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த குட்டையான வயர் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக போட்ட நாட்டை பிரித்து விட்டுணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்பளா நாட் போடணும் ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஆம்பளா நாட் போடணும் அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் நாட் போடணும் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக ஆம்பளா நாட்டும் ஸ்கொயர் நாட்டும் போட்டோம் இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக ஸ்கொயர் நாட்டும் ஆம்பளா நாட்டும் ஒவ்வொரு ரவுண்டு போட்டு டோட்டலாக நைன் லைன் சென்டரை சேர்த்து போட்டிருக்கோம் ரெண்டு பக்கமுமே நைன் லைன்ஸ் இருக்கும் சென்டரை சேர்த்து இப்போது நம்ம பார்ட் டூ வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஸோ டோட்டலாக சென்டரையும் சேர்த்து அந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் நைன் லைன்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் இதை மாதிரி வி ஷேப் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தோன்னா எயிட் நாட்ஸ் இருக்கும் சைடில் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக ஆம்பளா நாட்டும் ஸ்கொயர் நாட்டும் இருக்கும் இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் நாட்ஸ் இருக்கும் அதில் சென்டராக வந்து ஃபிஃப்த்து நாட் வந்து ஆம்பளா நாட்டு அந்த ஆம்பளா நாட்டில் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதில் ஒரு வயர் இப்போது நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஆம்பளா நாட்டுக்கு அடுத்த நாட்டு என்னென்னா ஸ்கொயர் நாட்டு ஸோ ஸ்கொயர் நாட்டு இப்போ வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் நாட்டுக்கு ஒரு எல்லோ கலர் வயரும் ஒரு க்ரீன் கலரும் வயரும் வேணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிட்டே ஆம்பளா நாட்டில் எல்லோ கலர் வயர் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு க்ரீன் கலர் வயரை எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த க்ரீன் கலர் வயர் வந்து எட்டரை அடியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எட்டரை அடியில் எடுத்துக்கிட்டு இப்போது அந்த எல்லோ கலர் வயரில் க்ரீன் கலர் வயரை ஈவனாக மடிச்சுட்டு ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ இந்த கூடையில் ஆம்பளா நாட்டும் ஸ்கொயர் நாட்டும் ஆல்டர்னேட்டாக வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ஆம்பளா நாட்டு அதுக்கடுத்து இருக்க போகிறது ஸ்கொயர் நாட்டு ஸோ இதை மட்டும் நம்ம வந்து நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்மளால் நாட் வந்து போட முடியும் ஸோ இப்போது ஸ்கொயர் நாட் வந்து போட்டாச்சு இப்போ ஸ்கொயர் நாட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் வந்து நமக்கு க்ரீன் கலர் வயர் இருக்குது ஸோ அந்த க்ரீன் கலரை வயரை வச்சு நம்ம வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அதாவது லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் நாட்ஸ் வந்து போடணும் இப்போது நம்ம போட்டிருக்கிறது ஸ்கொயர் நாட்டு அதனால் அடுத்து வர போகிறது கண்டிப்பாக ஆம்பளா நாட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆம்பளா நாட் வந்து போட்டுறணும் இப்போது ஆம்பளா நாட் போட்டாச்சு ஸோ அடுத்து இதே க்ரீன் கலர் வயரை யூஸ் பண்ணி அடுத்து நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போடணும் இப்போது நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து வந்து என்ன போடணும் ஆம்பளா நாட் போடணும் ஸோ ஆம்பளா நாட் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு கடைசியாக கிடைக்கிறது சேம் கலர் நாட்டாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கையில் என்ன கலர் வயர் எடுக்கிறோமோ அதே கலர் நாட் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம போடணும் அப்படி நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போடுறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம்
இப்போ லெஃப்ட் சைட் போடணும் ஸோ ஸ்கொயர் நாட்டில் நம்ம இருக்குது அப்போ ஸ்கொயர் நாட்டுக்கு அடுத்தது ஆம்லா நாட்டு ஸோ ஆம்லா நாட் போடணும் ஆம்லா நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து ஸ்கொயர் நாட் போடணும் இப்போ அடுத்து நம்ம ஆம்லா நாட் போடணும் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது மிக்சட் ஆம்லா நாட்டாக கிடைக்கும் ஏன்னா இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண நாட்டு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண நாட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறது மிக்சட் நாட்டாக கிடைக்கும் ரைட் சைடில் மட்டும்தான் நமக்கு சேம் கலர் நாட் கிடைக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த வி ஷேப் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு ஆல்டர்னேட்டாக தான் கிடைக்கும் மேலேயும் கீழேயும் மட்டும்தான் நமக்கு சேம் கலர் நாட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் கலர் நாட்டாக ரைட் சைட் கிடைக்கும் பட் லெஃப்ட் சைட் கிடைக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டாக தான் கிடைக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த வி ஷேப் கேப்பை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோம் இப்போது அடுத்து மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் சென்டரில் இருக்கிற நாட் என்னன்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போது நமக்கு டோட்டலாக ஏழு நாட் இருக்குது ஸோ ஏழில் நடுவில் வர்றது வந்து நாலாவது நாட்டு பட் நமக்கு நாலாவது நாட்டு வந்து ஸ்கொயர் நாட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஏதாவது ஒரு சைடில் இருக்கிற ஆம்லா நாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆம்லா நாட்னால் அடுத்து ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ ஸ்கொயர் நாட் வந்து மிக்சடாக இருக்கும் ஸோ ஆம்லா நாட்டில் இருக்கிறது க்ரீன் கலர் வயரு அதனால் இப்போ நம்ம எல்லோ கலர் வயரை எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ எல்லோ கலர் வயர் வந்து எட்டு அடி ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டு ஈவனாக மடித்து வச்சுக்கிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போட்டதுனால ஆம்லா நாட் போட போகிறோம் ஸோ ஆம்லா நாட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சேம் கலரில் ஆம்லா நாட் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ அதோட வந்து அதை நிறுத்திடணும் அந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் நம்ம லெஃப்ட் சைட் போடணும் இப்போ லெஃப்ட் சைட் நம்ம ஸ்கொயர் நாட் இருக்கிறதுனால ஆம்லா நாட் போடணும் அடுத்து ஸ்கொயர் நாட் போடணும் அடுத்து ஆம்லா நாட் போடணும் ஸோ இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைட் ஏற்கனவே நமக்கு மிக்சரில் கிடச்சிருக்கு இப்போ சேம் கலர் நாட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ரைட் சைட் போகும்போது சேம் கலர் நாட்டாக கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்ருக்கோம்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ரெண்டு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து மூணாவதாக போட போகிறோம் ஸோ மூணாவது லைன் அதே மாதிரி சென்டர் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும் இப்போ டோட்டலாக நமக்கு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ நடுவில் இருக்கிறது மூணாவது நாட்டு அது நமக்கு ஆம்லா நாட்டாக தான் இருக்குது ஸோ எல்லோ கலர் வயர் இருக்குது அதனால் நம்ம இப்போது க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்துக்கிட்டு ஈவனாக மடித்து வச்சுக்கிட்டு ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் நாட் போடுறதுனால லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் நம்ம ஆம்லா நாட் போடணும் ஸோ ரைட் சைட் வர்ற நாட்டு நமக்கு வந்து சேம் கலரில் இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் வர்றது மிக்சடாக இருக்கும் இப்போது நாலாவது லைன் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட்டாக நம்ம கிட்டக்க வந்து அந்த க்ரீன் கலர் வயருக்கு ஸோ க்ரீன் கலருக்கு அல்டர்னேட்டாக நம்ம வந்து எல்லோ கலர் எடுத்து ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் வந்து நமக்கு நாட் இல்லை ரைட் சைட் மட்டும்தான் நாட் இருக்குது ஸோ அந்த ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு ஆம்லா நாட் மட்டும் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா சேம் கலர் ஆம்லா நாட் கிடச்சிரும் ஸோ நமக்கு வந்து 
அந்த வி ஷேப் வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அந்த கேப்பை இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கூட அந்த ஸ்கொயர் நாட்டையும் ஆம்லா நாட்டு ஒரு க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வி ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த ஒரு பக்கம் கேப் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ மேலே பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து சேம் கலர் நாட்டு அல்டர்னேட் நாட்டாக கிடச்சிருக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா சேம் கலர் நாட்டு மிக்சட் நாட்டு அந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இது அல்டர்னேட் மெத்தடு இப்போது இந்த வி ஷேப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண நாட் இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்டில் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ண நைன்த்து லைன் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை மாற்றி வைக்கணும் அப்படி நம்ம பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு நைன்த்து லைனும் ரைட் சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண நாட்டும் இருக்கும் இப்போது லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்னது எல்லோ கலர் நாட்டு ஸோ இப்போ அடுத்து நமக்கு வந்து க்ரீன் கலர் நாட் வரணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு க்ரீன் கலர் வயர் ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம மூணாவதாக ஒரு க்ரீன் கலர் வயரை எட்டு அடியில் எடுத்துக்கணும் ஸோ எடுத்துக்கிட்டு இப்போது வந்து க்ரீன் கலர் வயரு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த வயரை மடிக்கணும் இப்படி மடிக்கும் போது ஒரு பக்கம் குட்டையாகவும் ஒரு பக்கம் வந்து நீளமாகவும் இருக்கும் ஸோ குட்டையாக இருக்கிறது வந்து கீழே வர மாதிரி ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது அடிப்பக்கத்தில் இருக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வயரு அடுத்து இருக்கிறது செகண்ட் வயரு இப்போ நம்ம மடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வயர் வந்து மூணாவது வயரு ஸோ ஒருக்கா நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண நாட்டு ஸோ இப்போ வந்து மூணாவதாக நம்ம மடித்து வச்சுருக்கிற க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்து மூணாவதாக வைக்கணும் ஸோ குட்டையாக இருக்கிறது வந்து கீழே இருக்கணும் நீளமாக இருக்கிறது தான் மேலே இருக்கணும் அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஆம்லா நாட் போடணும் இப்போது ஆம்லா நாட் போட்டாச்சு ஸோ இந்த நீளமாக இருக்கிற வயர் வந்து நமக்கு ரன்னிங் வயர் மாதிரி யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆம்லா நாட் போட்டோம்னா அடுத்து என்ன நாட் போடணும் ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போட வேண்டியது தான் அல்டர்னேட்டாக ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் நாட்டு ஒரு ஆம்லா நாட்டு ஒரு ஸ்கொயர் நாட்டு ஒரு ஆம்லா நாட் அப்படின்னு போட்டு முடிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நமக்கு ஆம்லா நாட்டில் முடியும் ஸோ ஆம்லா நாட் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த பக்கம் முடியும் போது ஒன்று சேம் கலர் நாட்டாக கிடைக்கும் இல்லைனா மிக்சர் நாட்டாக கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிறது நமக்கு ஆம்லா நாட்டாக தான் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் அந்த வயரை யூஸ் பண்ணி நம்ம போடணும்
இப்போ நம்ம ஆம்லா நாட் கடைசியாக போட போகிறோம் ஸோ இந்த நாட்டுக்கு அடுத்த நாட்டு எல்லோ கலர் நாட்டாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த நாட் வந்து மிக்சர் நாட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி மிக்சர் நாட்டாக நமக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம போட்டுட்ருக்கிறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இப்போது அடுத்த லைனு ஸோ அடுத்த லைனுக்கு நமக்கு இப்போது ரெண்டு எல்லோ கலர் இருக்குது அப்போது இன்னொரு எல்லோ கலர் வயரை எடுக்கணும் ஸோ அதே அளவுக்கு நம்ம மடித்து விடணும் ஸோ மடித்து விட்டுட்டு குட்டையாக இருக்கிறது வந்து கீழே இருக்கணும் நீளமாக இருக்கிறது வந்து மேலே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம நாட் போடணும் ஸோ இந்த வயரை வந்து மூணாவது வயராக யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு இந்த வயரு ரன்னிங் வயர் மாதிரி யூஸ் ஆகும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இப்போ நமக்கு சேம் கலர் நாட்டாக கிடைக்கும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் ஒரு ஆம்லா நாட்டு ஒரு ஸ்கொயர் நாட்டு ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிறது வந்து சேம் கலர் நாட்டு அதாவது எல்லோ கலர் நாட்டாக கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் நாட்டு எல்லோ கலர் ஆம்லா நாட்டாக கிடச்சிருச்சு இப்போது அடுத்த லைனுக்கு இப்போ நமக்கு ரெண்டு க்ரீன் கலர் வயர் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்து நம்ம நாட் போடணும் இப்போது நமக்கு லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற ஆம்லா நாட் வந்து மிக்சர் நாட்டாக கிடைக்கும் அப்படி மிக்சர் நாட்டாக கிடச்சிது அப்படின்னா நம்ம போடுறது கரெக்டு மிக்சர் நாட்டாக தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம போட்டது கரெக்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு ரெண்டு எல்லோ கலர் வயர் இருக்குது ஸோ மூணாவதாக ஒரு எல்லோ கலர் வயரு ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து ஈவனாகவே மடிச்சுக்கலாம் ஈவனாக மடித்து ஒரு ஆம்லா நாட் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணுற வயர் எத்த எல்லாத்தையுமே வந்து மூணாவது வயராக தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு மெத்தேடு எந்த மெத்தடில் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வி ஷேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெக்டாங்கலாக கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கலாக கிடச்சிருச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் மட்டும் சேம் கலர் நாட்டு ஆல்டர்னேட்டாக கிடச்சிருக்கும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் ஒரு சேம் கலர் நாட்டு மிக்சர் நாட்டு அந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கும் கார்னரில் இருக்கிற நாட்டில் மட்டும் நாலு வயர் இருக்கும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு வயர் இருக்கும் மேலேயும் கீழேயும் மூணு மூணு வயர் இருக்கும் அப்படி போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இப்போது நம்ம மேலே இருக்கிற கார்னரில் இருக்கிற ஆம்லா நாட்டில் ரெண்டு வயர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு வயரை சேர்த்து வச்சு அடுத்த ஆம்லா நாட்டில் இருக்கிற லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வயரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போடுறோம் ஸோ ஒரு நாலு லைன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீன் கலர் வயர் ஏதாவது ஒரு வயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போது நம்ம ரெண்டு ரெண்டு வயராக எடுத்து ஸ்கொயர் நாட் போடணும் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி தான் ஸ்கொயர் நாட் போடணும் இப்போது நான் ஸ்கொயர் நாட்டு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நான் போட்டுட்டேன் ஸோ அடுத்து நாலு வயர் இருக்கிற ஆம்லா நாட் பக்கத்தில் வந்திருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ஸோ இது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக போட்ட நாட்டு அதை பிரித்து விட்டுட்டு ஸோ இப்போ இந்த நாட் கூட நம்ம ரெண்டு வயரை சேர்த்து வச்சு ஒரு நாட் போடணும்
ஸோ இப்போது ஆம்லா நாட்டில் ரெண்டு ரெண்டு வயர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஆம்லா நாட்டிலருந்து ஒரு ஒவ்வொரு ஆம்லா நாட்டிலருந்து ஒரு வயர் எடுத்து ஸ்கொயர் நாட் போடணும் ஸோ எல்லா ஸ்கொயர் நாட்டுமே மிக்சர் நாட்டாக தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் மிக்சர் நாட்டாக போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டுட்ருக்கிறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இப்போது நான் எல்லா பக்கமுமே ஸ்கொயர் நாட் போட்டுட்டேன் ஸோ அடுத்த ரவுண்டு நம்ம ஆம்லா நாட் போடணும் ஸோ ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிற ஒரு வயரு ஃபஸ்ட் வயரு ஆம்லா நாட்டில் இருக்கிறது செகண்ட் வயரு அடுத்து ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிறது தேர்ட் வயரு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஆம்லா நாட் போடணும் இப்போது ஒரு சைடு ஆம்லா நாட் போட்டாச்சு இப்போது அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு வயராக இருந்த ஆம்லா நாட் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போட்டோம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு வயராக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் நாட் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நடுவில் இருக்கிற ஆம்லா நாட் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஆம்லா நாட் இல்லை நமக்கு வந்து வெறும் ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு வயர் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மூணாவது ஒரு வயரு சென்டரில் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆல் இப்போ வந்து நம்ம மிக்சட் ஆம்லா நாட் தான் போடணும் ஸோ ரெண்டு க்ரீன் கலர் வயர் இருக்கிறதுனால ஒரு எல்லோ கலர் வயரு அந்த க்ரீன் கலர் வயர் அளவு எடுத்து இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் ஸோ குட்டையாக இருக்கிற பக்கம் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டு ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வயரு எல்லோ ஒயர் வந்து செகண்ட் வயரு குட்டியாக இருக்கிறது மேலே இருக்கணும் அடுத்து ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிறது தேர்ட் வயரு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஆம்லா நாட் போடணும் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே மிக்சட் ஆம்லா நாட் தான் ஸோ ஸ்கொயர் நாட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே சேம் கலராக இருக்கும் ஸோ நடுவில் நம்ம மூணாவதாக ஒரு கலர் வயரு ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இப்போது ஆம்லா நாட் போட்டாச்சு அந்த குட்டையாக இருக்கிற வயரை நம்ம அதே பாதையில் இன்செட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது அடுத்து நமக்கு அந்த ஸ்கொயர் நாட்டில் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து எல்லோ கலர் வயர் இருக்குது ஸோ அதனால் க்ரீன் கலர் வயர் எடுத்து அதை ரெண்டாவது வயராக எடுத்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது நான் எல்லா நாட்டிலையுமே ஒரு ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணி ஆம்லா நாட் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ நமக்கு நாலு எல்லோ கலர் வயரு நாலு க்ரீன் கலர் வயரு தேவைப்படும் ஒரு சைடுக்கு ஸோ ரெண்டு சைடுமே போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்செட் பண்ணி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுடலாம் 
இப்போ அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம எல்லா பக்கமும் திருப்பி பார்த்தா எல்லா இடத்துலையுமே ஆம்லா நாட் இருக்கும் எல்லா ஆம்லா நாட்லேயுமே மூணு மூணு வயர் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து மிக்சேட் ஆம்லா நாட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி சென்டரில் இருக்கிற வயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கும் ஒரு ஆம்லா நாட்டில் க்ரீன் இருந்ததுன்னா அடுத்ததில் எல்லோ அடுத்ததில் க்ரீன் அந்த மாதிரி சென்டரில் இருக்கிறது ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கும் அதை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அவ்வளோதான் இனிமேல் நம்ம ஒவ்வொரு ரவுண்டு ஸ்கொயர் நாட்டு ஒரு ரவுண்டு ஆம்லா நாட் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்டர்னேட்டாக போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ எவ்வளோ உயரம் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போடணும் இப்போ கூட இந்த அளவுக்கு உயரமாக வந்திருக்கு எனக்கு வயஸ் எல்லாமே வந்து குட்டையாகிடுச்சு அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது வயரெல்லாம் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ மேலே வந்து நான் ஆம்லா நாட்டில் வந்து முடிச்சிருக்கிறதுனால மூணு மூணு வயர் ஸோ அதே ஆம்லா நாட் லைனில் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நான் எல்லா வயரையும் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஆம்லா நாட்டில் இருக்க மூணு வயரையுமே சேம் லைனில் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஹேண்டில் போடுறதுக்கு நான் ஸ்கொயர் நாட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது போடுறதுக்கு நான் பன்னெண்டு அடியில் ரெண்டு கலர்லேயுமே ஒவ்வொரு வயர் எடுத்திருக்கேன் இந்த கூடை வந்து கிராஸ்கட் கூடை தான் ஆனால் எல்லா நாட்ஸுமே ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஆனால் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆம்லா நாட் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்